สวัสดีครับคุณผู้ชมครับในคลิปนี้นะครับผมมาหาเหตุอีกแล้วนะครับในเดือนสิงหาคมมาหาเป็นครั้งที่2แล้วนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับว่าจะได้เห็ดอะไรแล้วก็ในช่วงนี้อย่างที่เห็นนะครับช่วงนี้ชาวบ้านยังหาเห็ดเพาะกันอยู่นะครับแล้วก็จะมีเห็ดละโงกด้วยครับเดี๋ยวลองตามมาดูนะครับโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยนู่นสองกินคุณผู้ชมครับนี่แหละครับเห็ดเผาะที่เราหาในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนะครับเชื้อเห็ดเผาะรวมทั้งเห็ดเผาะเม็ดเล็กๆที่ยังคงหลงเหลือซ่อนจากสายตาผู้คนนะครับซ่อนอยู่ตามกอไม้ตามกอหญ้าต่างๆมันจะเริญเติบโตขึ้นมาเป็นเห็ดเผาะเม็ดโตๆแบบนี้เลยล่ะครับแบบนี้เห็ดเผาะยังมีความหนุ่มยังมีความกรุบกรอบอยู่นะครับแต่ว่าถ้าล่วงพ้นเดือนสิงหาคมไปแล้วเห็ดเผาะก็จะเริ่มแก่มากขึ้นครับเปลือกของมันจะมีความหนาความเหนียวส่วนเนื้อภายในของมันจะเปลี่ยนเป็นผงสีดำๆครับนั่นก็คือสปอร์ของมันนั่นเองครับซึ่งมันจะกระจายพันธุ์แล้วก็แพร่ขยายพันธุ์เชื้อราต่างๆที่เป็นเห็ดเผาะในปีต่อไปนั่นเองครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเห็ดเผาะที่ได้ในช่วงนี้ส่วนใหญ่ลูกจะโตมากเลยนะครับแบบนี้ละครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเห็ดเผาะนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยเข้าป่าไปหาเห็ดนะครับยังไม่เคยเห็นเห็ดเผาะแบบนี้กับตานะครับลองมาดูใกล้ๆนี่แหละครับเมื่อมันจเจริญเติบโตขึ้นมามันจะโผล่ขึ้นมาแบบนี้เลยละครับทำให้เราไม่ต้องขูดหาใต้ดินเลยละครับเห็นไหมละครับลูกโตมากเลยครับอยู่นี่ครับนี่เดี๋ยวมาดูใกล้ๆเลยโอ้โดนเหยียบโดนเหยียบไปนานแล้วนะครับเละเลยเนี่ยน
าเสียดายนะครับลูกโตโดนเหยียบคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมเคยบอกในคลิปวิดีโอก่อนๆน,นะครับว่าเห็ดเพาะที่เราหาใหม่ๆแบบนี้มันมีกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับอย่างที่บอกว่ามันเป็นเห็ดที่จเจริญเติบโตอยู่ภายใต้ดินดังนั้นมันเป็นเห็ดที่ตระกูลใกล้เคียงกับเห็ดทัฟเฟิลนั่นเองครับแล้วก็เห็ดทัฟเฟิลที่มีราคาแพงนั้นมีกลิ่นหอมมากๆเลยล่ะครับเช่นกันครับเห็ดเพาะเป็นเห็ดในตระกูลใกล้เคียงกับเห็ดทัฟเฟิลดังนั้นมันจะมีความหอมมากเช่นกันครับนี่แหละครับเก็บเห็ดที่ได้ใหม่ๆจากพื้นดินขึ้นมามันจะมีกลิ่นที่หอมแล้วก็มีความหวานมากเลยนะครับใครที่ได้ทานเห็ดสดๆที่เก็บจากป่าแบบนี้อร่อยมากกว่าเห็ดที่เขาค้างคืนเอาไว้หลายๆคืนเลยล่ะครับคุณผู้ชมครับนี่ละครับการที่เข้ามาหาเห็ดภายในป่านะครับชาวบ้านก็จะห่อข้าวเข้ามากินเป็นมื้อเที่ยงภายในป่าด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการหาเห็ดในช่วงบ่ายนั่นเองครับแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะกินข้าวเที่ยงภายในป่าเราก็จะต้องแบ่งส่วนหนึ่งในการไหว้เจ้าที่เจ้าทางเป็นความเชื่อของทางชาวบ้านเขานะครับอย่างน้อยๆก็เป็นที่พึ่งทางใจให้เราได้เดินป่าอย่างสบายใจนั่นเองครับคุณผู้ชมครับสำหรับเห็ดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับทางบ้านผมจะเรียกว่าเห็ดข้าวตอกครับส่วนทางอีสานมักจะเรียกว่าเห็ดปลวกคนน้อยหรือเห็ดโคนน้อยนั่นเองครับมันเป็นเห็ดในตระกูลที่ใกล้เคียงกับเห็ดโคนนะครับมีความกรุบกรอบคล้ายๆเห็ดเข็มทองเลยนะครับอร่อยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็เป็นช่วงใกล้เย็นแล้วน้ำซ้อมฝนยังตกลงมาอีกเดี๋ยวผมจะค่อยๆเดินเรียบป่านะครับแล้วก็หาทางกลับบ้านแล้วครับเดี๋ยวค่อยๆเดินค่อยๆเก็บไปนะครับก่อนที่จะถึงบ้านครับและนี่แหละครับเห็ดเพาะที่เราหาในวันนี้นะครับอันนี้เป็นเฉพาะในส่วนที่ผมหาได้นะครับเมื่อรวมกับคุณแม่แล้วได้เต็มถาดเลยล่ะครับนี่แหละครับผลงานของคุณแม่และของผมครับเห็ดเพาะครับเ
อย่างที่บอกนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับเหตุผลในช่วงปลายเดือนสิงหาคมแบบนี้ลูกมันโตมากเลยนะครับและแน่นอนครับหนีไม่พ้นคุณแม่ก็จะนํามาแกงส้มใส่ใส่ยอดมะขามและดอกมะขามแบบนี้ล่ะครับเป็นเมนูฮิตของทางภาคเหนือเลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วอย่าลืมนะครับช่วยกันรักษาป่าไม้ถึงแม้ว่าเราจะเข้าไปหาไปใช้ประโยชน์จากป่าไม้แต่อย่างไรแล้วเราก็ต้องช่วยกันรักษาเอาไว้นะครับเพื่อความยั่งยืนทางธรรมชาติให้เรามีน้ํามีอาหารและมีอากาศต่อไปครับอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ